കുട്ടികള് ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം റിവിഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ നമുക്ക് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് തുടങ്ങാം ഒരിക്കൽ കൂടി ഗുഡ് ഈവനിങ് ആദ്യ ജസ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം ഇതുവരെ നെറ്റ് പരീക്ഷ ഒരു തവണയെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തംസപ്പ് തരാമോ ചാറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലാതെയോ ചാറ്റ് ബോക്സിലോ ഒരു യെസ് പറയാമോ ഓക്കെ കുറച്ചധികം പേര് വെറ്ററൻസ് ആണ് ചാറ്റ് ബോക്സ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലെ സുനീറയും കാർത്തികയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് യെസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അടുത്ത ഒരു സ്ലൈഡ് എടുക്കാമോ ഇന്ത്യൻ സർ നമുക്കപ്പോ ഈ ജെ ആർ എഫിലേക്ക് നെറ്റിലേക്ക് വലിയ ഒരു ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാലികേറാ മലാന്നൊന്നും മനസ്സിൽ കാണാതെ ബേബി സ്റ്റെപ്സിലൂടെ എങ്ങനെ നെറ്റിലേക്കും ജെ ആർ എഫിലേക്കും എത്താമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വെബിനാറ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം പലപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങും ഒരു ടോപ്പ് വൺ പെർസെന്റേജ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ എഴുതുന്നതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ശതമാനം പേരാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ആറ് ശതമാനത്തിനുള്ളിൽ എത്തി നെറ്റിലേക്ക് എത്തുക ഇനിയിപ്പോ പുതിയൊരു കാറ്റഗറി കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ജൂൺ സൈക്കിള് മുതൽ ഏതാ അത് അറിയുന്നവരൊന്ന് പറഞ്ഞേ പി എച്ച് ഡിക്കുള്ള എൻട്രൻസിനായിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കട്ട് ഓഫ് കൂടി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിലബസ് മാറ്റം വരാനിരിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല ഡിസംബറിലേക്കും മാറാൻ സാധ്യതയില്ല കാര്യം ഇനിയിപ്പോ മൂന്ന് മാസത്തിൽ താഴെയല്ല ഉള്ളു അതുപോലെ റിസൾട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വരും എന്നിങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ എപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അഗ്രസീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്ത് കുറച്ച് കാലം പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപൊക്കെ തകർത്ത് പത്തും പന്ത്രണ്ടും മണിക്കൂറൊക്കെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ അറിയാം പക്ഷെ അതിനേക്കാളുപരി ഒരു മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ വീതം ഒരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെക്കാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മുഖം വാടുന്നത് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ തന്നെ കാണാം മനസ്സിൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്ടുകളാണ് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പൊ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി എങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത കാര്യം നമ്മള് പലപ്പോഴും ഈ മാജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പല ഇൻസിഡന്റുകളും നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒക്കെ ഷോർട്സ് ആയിട്ടും റീൽസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് ഒരു വന്യമൃഗം വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ അതിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ചാടിക്കയറി നിൽക്കെ ആ ജീവിയെ ചിലപ്പം സ്വന്തം ശരീര വലിപ്പത്തെക്കാളും പല മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള പല മടങ്ങ് ഭാരമുള്ള ജീവികളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ജീവനുള്ള എല്ലാത്തിനും ഉള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് സർവൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു പവർ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് ആ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു തീ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ജെ ആർ എഫിലേക്ക് നെറ്റിലേക്കും ഒക്കെ എത്താൻ പറ്റുക എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന കുട്ടികളോടും ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഈ എക്സ്റ്റേണൽ മോട്ടിവേഷൻ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങ് നിന്നു പോകും അതിൽ നമ്മുടെ ഭാഗ്യ ടീച്ചർക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഒരു കലണ്ടർ ഇയറിൽ തന്നെ കേറ്ററ്റും സെറ്റും എൻ എഫ് ഒ ബി സിയും ജെ ആർ എഫും നേടിയെടുത്ത ഒരു പ്രത്യേക ആളാണ് ടീച്ചറിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് വേണം എന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധവും വാശിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എഫേർട്ട് എടുത്തു അത് തന്നെയാണ് കാര്യം അപ്പോ ഭാഗ്യ ടീച്ചറാണ് അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ടീച്ചർ ആ ജേണിയെ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ റിവിഷൻ എത്രത്തോളം ഈ ജേണിയിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു വൺ അവർ നിങ്ങളുടെ ഡിസംബർ സൈക്കിളിലെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഒരു നോട്ട്ബുക്കും പേനയൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക പോയിന്റുകളൊക്കെ ഈ പോയിന്റുകൾ നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവാ ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് നൽകാം സെഷന്റെ ഇടയിൽ ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട
എപ്പോഴും കുട്ടികൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടീച്ചറെ ഞാൻ സിലബസ് മുഴുവൻ പഠിച്ചതാ ടീച്ചറെ ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചതാ പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു വാർക്കിനെ ആണ് എനിക്ക് പോയത് എന്നത് അവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് എന്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് എന്റെ പേര് ഭാഗ്യ എന്നാണ് ഞാൻ ഐ പ്ലസിൽ ഒരു ഫാക്കൾട്ടി ആണ് ഐ പ്ലസിൽ ഒരു ഫാക്കൾട്ടി എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞാൻ ഐ പ്ലസിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പ്ലസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷവും ഒത്തിരി അഭിമാനവും ഉള്ള ഒരാളാണ് അനന്ത് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ള അക്കാഡമിക് ഇയറിലെ കേട്ടറ്റും സെറ്റും നെറ്റും എൻ എഫ് ഒ ബി സിയും ജെ ആർ എഫും ഒക്കെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ആ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയർ മാത്രം ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി പഠിച്ചുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കേട്ടറ്റും സെറ്റും ഒക്കെ ആ ഒരു ഒറ്റ ചാൻസിൽ തന്നെ എനിക്ക് പാസ് ആവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ എന്റെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നെറ്റ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എത്ര തവണ ഞാൻ നെറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എത്രയെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്തേ ഒരു ജന്മസിൽ വന്ന എല്ലാവരും എത്ര തവണ ഞാൻ നെറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മൂന്ന് തവണ രണ്ട് തവണ ആറ് തവണ നാല് നിമിഷ് നാല് കിരൺ ഒരു വട്ടം ഫസ്റ്റ് അറ്റം ജയ ഫസ്റ്റ് അറ്റം ഒന്നല്ല കീർത്തന സ്വാതി ഏഴ് യെസ് അശ്വരി പറഞ്ഞതാണ് കറക്റ്റ് ഒമ്പത് തവണ ആദ്യത്തെ ഏഴ് തവണ ഞാൻ നെറ്റ് എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് നെറ്റ് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഒരുപാട് മാർക്കിനൊക്കെ നെറ്റ് പോകുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല കുറെ മാർക്കിനല്ലേ പോയി എനിക്കൊക്കെ മൈനൂട്ട് പോയിന്റുകൾക്ക് പോകും അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ സങ്കടപ്പെടും എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ആ ഏഴാമത്തെ തവണ ഞാൻ പൊട്ടി എട്ടാമത്തെ തവണ ഓരോ വട്ടം റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴും അന്നത്തെ ദിവസം കറിയും പിറ്റേ ദിവസം അതേ വാശിയോട് കൂടി തന്നെ ഞാൻ പഠിക്കും ഓരോ വട്ടം നോക്കുമ്പോഴും വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു വാശിയാണ് ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഐ പ്ലസിൽ വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്റെ നെറ്റിന്റെ സബ്ജക്ട് മലയാളമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന പാറ്റേൺ ആണ് തെറ്റ് മലയാളം കടല് പോലെ കിടക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സാഹിത്യം ഉണ്ടായ കാലഘട്ടം മുതലേ തലേദിവസം സമയം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം പക്ഷെ എന്നെ വലിച്ചിരുന്നത് കൂടുതലും ജനറൽ പേപ്പർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വാരി വലിച്ചു പഠിക്കുന്നത് മാറ്റിയിട്ട് എന്താണോ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടത് അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഏ അതുപോലെ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ പരീക്ഷയുടെ പാറ്റേൺ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ പഠിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയൊക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ആദ്യം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്റെ വീക്ക് ഏരിയാസ് എന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഏരിയാസ് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്റെ സബ്ജക്റ്റിന് മാത്രം ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഞാൻ നിർത്തി രണ്ടിനും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി ഞാൻ റിവിഷന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു പരീക്ഷയുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പി ജി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കുമല്ലോ പി ജി എഞ്ഞ് എഫിൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വരുന്ന നെറ്റുകളൊക്കെ ഇതിന്റെ കിടയിൽ പോയിട്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പരീക്ഷയുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു മാസം മുമ്പ് ഒന്നും ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ പോരാ അത് പഠനമേ ആവുന്നുള്ളൂ റിവിഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഇത്ര തവണ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടിയത് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ചമ്മലില്ല കാരണം തെറ്റ് എന്റെ ഭാഗത്തായിരുന്നു ഞാൻ പഠിക്കുന്ന പാറ്റേണിലായിരുന്നു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം റിയലൈസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഏഴ് തവണ എഴുതി എട്ടാമത്തെ തവണയ്ക്ക് ഞാൻ ചെയ്തത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് റിവിഷന് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു അപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് എട്ടാമത്തെ തവണയിൽ എനിക്ക് നെറ്റ് കിട്ടി നെറ്റ് കിട്ടി ഇത് എൻ എഫ് ഒ ബി സിയും കിട്ടി അടുത്ത ജെ ആർ എഫിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഠനമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആകെ കൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് എന്റെ വീക്ക് ഏരിയാസ് മാത്രമായിരുന്നു അത് തന്നെ വീണ്ടും എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനറൽ പേപ്പറിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അതിനാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ എനിക്ക് അറിയാത്ത മേ
ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പരീക്ഷ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വേണ്ട മക്കളെ എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ ശില്പ ടീച്ചർ വാതിര ടീച്ചർ ഒക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക എന്താണ് പരീക്ഷ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ബോധ്യം വേണം പരീക്ഷയുടെ പാറ്റേൺ എന്താണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വാരി വലിച്ചു പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പരീക്ഷയുടെ പാറ്റേൺ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയണം വേണ്ടേ എന്തൊക്കെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സിലബസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ധാരണ വേണം ഏഹ് കൃത്യമായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കണം ഇതും നാലും ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസത്തേക്ക് യൂണിറ്റ് ടെൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മുടികൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന വിധത്തിൽ കൈ ഡബിൾ ഇട്ടിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ട് പഠിക്കൂട്ടാ പക്ഷെ അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല റിവിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിങ്ങ കമന്റ് ബോക്സിലോ ചാറ്റ് ബോക്സിലോ സ്മൈലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കാണുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കാണുകയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നാല് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാ എയും ഡി അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പാ അത് രണ്ടും തെറ്റാ സി ആണോ ഡി ആണോ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കും എന്നാലും നമ്മൾ ഒരു ഇരിപ്പിരിക്കും ഏഹ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആണ് വെച്ചെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കും കഴിഞ്ഞ എക്സാം എന്തായാലും പബ്ലിക് ആയിരുന്നു ഒ എം ആർ ഷീറ്റിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കും ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മക്കളെ ആ അതെ ഇവിടെ കാർത്തിക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അതെ മധീന നിധു എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഹർഷയും എല്ലാവരും തംസപ്പും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ ഇത് എയും ഡിയും തെറ്റാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ മക്കളെ അതെ എയും ബിയും എയും ഡിയും തെറ്റാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം വരുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ട് സിയിലും ഡിയിലും നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇതാണോ ഇതാണോ ഇതാവോ എന്നാൽ നമ്മൾ ഡി പോയിട്ട് പബ്ലിക് ചെയ്യും അപ്പൊ ആൻസർ കീ വരുമ്പോ എന്താവും സി ആവും ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ ഓഹ്യൂ ഞാൻ അത് വിചാരിച്ചതാ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പലരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ടാവും കുറെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻ നടത്താത്തത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിവിഷന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് ഏർ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയുന്ന പിള്ളേരുണ്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പറയും ടീച്ചറെ ഞാനിപ്പോ പി ജി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാ എം ഫിൽ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ ഇപ്പൊ എന്തായാലും എം ഫിൽ ഇല്ല ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബി എഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് എനിക്കിത് പഠിക്കാനായിട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം കിട്ടിയില്ല പഠനത്തോടൊപ്പം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് റിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നന്നായി റിവിഷൻ ചെയ്യാനുള്ള പത്ത് ടെക്നിക്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ പത്ത് ടെക്നിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാവർത്തികമാക്കണം എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടതാ ഇതും ഭൂരിഭാഗം നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും എങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടും മൂന്നും തവണ എഴുതി കിട്ടാത്തവരുണ്ട് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും മൂന്നും തവണ എഴുതി ഒരുപാട് മാർക്കിനൊക്കെ പിന്നിലേക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീക്ക് ഏരിയ അത് സബ്ജക്റ്റിലാവട്ടെ ജനറൽ പേപ്പറിലാവട്ടെ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും റിവിഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പത്ത് പോയിന്റിലൂടെ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഏർലി ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ഓവർ ടെൻ റിവിഷൻ എപ്പോൾ തുടങ്ങണം പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒന്നാണോ റിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആണോ അഞ്ചു വട്ടം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത തവണ നമ്മൾ നേടും നേടുക തന്നെ ചെയ്യും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എനിക്ക് ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് ദിവസം മുമ്പാണോ റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല റിവിഷൻ എപ്പോഴും നേരത്തെ തുടങ്ങണം നമുക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ ജനറൽ പേപ്പറിന് മുൻനിർത്തി പറയാം മക്കളെ ഒരു ഇതും എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് പല സബ്ജക്ടുകൾ ഉള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആദ്യത്തെ പത്ത് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എന്തായാലും ജനറൽ പേപ്പറിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ
പഠിച്ചത് എന്താണ് നമ്മൾ മനനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയും ഇല്ലേ പഠിച്ചത് പറഞ്ഞു നോക്കുക എഴുതി നോക്കുക അത് റിവിഷന്റെ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് റിവിഷൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെ തുടങ്ങണം നേരത്തെ തുടങ്ങണം കളർ കോഡഡ് നോട്ട്സ് ഇപ്പൊ എന്നെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിൽ നോക്കിയാൽ കുറെ ചാർട്ട് പൊട്ടിച്ചതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നോട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും കളർഫുൾ ആയിട്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ എങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പതിയുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ നോട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹൈലൈറ്റർ ഇതുപോലത്തെ ഹൈലൈറ്റർ പെൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എപ്പോഴും ഡെവലപ്പ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യ അങ്ങോട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരച്ചിടും ഇനി എനിക്ക് ഒട്ടും കിട്ടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ചാർട്ട് എഴുതി ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു വെക്കും ഒരു ദിവസം പഠിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണതിന് മുമ്പൊക്കെ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ടൈം എടുത്തിട്ട് അതൊന്നും വായിച്ചു നോക്കാം ഡെയിലി വായിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത് പടരും എന്താണ് പഠിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ അത് എന്താണ് പതിഞ്ഞ് കിടക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഒരു കളർ പെന്നോ ഒരു റെഡ് പെന്നോ ഒരു ഗ്രീൻ പെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രയോണോ സ്കെച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് എന്താണ് ഒന്ന് കളർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടും കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് വെച്ചാൽ ഒന്ന് എഴുതി ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മാത്സ് പോർഷൻ ടഫ് ആണ് അത് ജനറൽ പേപ്പറിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് വെച്ചാൽ ഏതാണോ ടഫ് ഏരിയ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഈ പെർസെന്റേജ് വെച്ചിട്ടുള്ള കണക്കുകളൊക്കെ ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിരുന്നു ഞാന് മൂന്ന് നാല് ആഴ്ചയിൽ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിൽ കൂട്ടാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് സമയം കഴിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ കീ പോ കീ പോയിന്റ് വെച്ചാൽ സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് നമ്മൾ നമ്മളെ സ്വയം വിലയിരുത്തണം ഞാൻ ഇത് പഠിച്ചു ഞാൻ ഈ പഠിച്ച കാര്യം ശരിയായോ ചിലര് ചില രീതികൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ അനിയത്തിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാ പഠിച്ചത് ഓർക്കാനായിട്ട് പേടിയാണ് ഞാൻ അത് ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ ഞാൻ ഓർത്തു നോക്കില്ല മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അയ്യോ എനിക്ക് പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക മറന്നു പോയെങ്കിൽ വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യുക ഏഹ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ശരിയാണോ ഇത് ഇത്രയാണോ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കണോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയുള്ള പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഏഹ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളെ സ്വയം വിലയിരുത്തി നോക്കണം അതാണ് സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത നോക്കൂ ബറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് അതെന്താ സംഭവം എഴുതി പഠിക്കുക പണ്ട് നമ്മളെ ടീച്ചർമാര് പറയാറില്ലേ മക്കളെ നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കുക എന്ന് പറയാറില്ലേ ഏ നിങ്ങൾ സിലബസ് എടുക്കുക ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ സിലബസ് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഐ സി ടി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തുമാകട്ടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്തുമാകട്ടെ മക്കളെ നോട്ട് എഴുതി പഠിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നോട്ട് എഴുതി നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി ആ നോട്ട് നമ്മൾ ബോരി വലിച്ച് എന്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തല്ല വേണ്ട നമുക്ക് കീ പോയിന്റ്സ് മാത്രം മതി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോയിന്റുകളായിട്ട് നോട്ട് എഴുതാനായിട്ട് പഠിക്കും എനിക്കൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ വീണ്ടും ഞാൻ എഴുതി മാറ്റി വെക്കും അങ്ങനെ എഴുതി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലർത്തിങ് രീതി എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഐ പ്ലസിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ എഴുതും വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാർത്തിക വന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലെ വെറുതെ ക്ലാസ് കേട്ടിരിക്കുന്ന ശീലം ആണ് ആർക്കുകൾ ഉള്ള
അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതുമായി ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി പി ജി പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം പി ജി കഴിഞ്ഞവരുണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ലായിരിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു പേജ് എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ വീക്ക് ഏരിയാസും സ്ട്രെങ്ത് ഏരിയാസും രണ്ടും എഴുതുക വീക്ക് ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് എപ്പോൾ പരീക്ഷിക്കും എന്നാലും നമ്മൾ അത് തെറ്റിക്കും അങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ വീക്ക് ഏരിയ ആണ് സ്ട്രെങ്ത് ഏരിയ എന്റെ കയ്യിൽ അതിനെ കുറിച്ച് നോട്ട് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അറിവ് എനിക്കുണ്ട് ഡിഗ്രി പി ജി ടൈമുകളിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് പരീക്ഷ മുൻപ് എഴുതിയപ്പോഴും ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ അത് സ്ട്രെങ്ത് ഏരിയ ആണ് പഠിക്കിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് അതിന് കുറച്ചധികം ഫോക്കസ് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മാത്രം ഇന്ന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മറ്റുള്ളവയ്ക്കും എന്നുള്ളത് പോലെ കുറച്ചധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് കൊടുക്കുക എന്നാൽ ആ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഈസി ആക്കി മാറ്റിയാൽ എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക ദെൻ ആറാമത്തത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പഠിക്കുന്നു എന്താ പഠിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്താ പഠിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം പരീക്ഷ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചോദ്യം വരുന്നു മനസ്സിലാക്കണം ആ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് മാത്രല്ല ചിലവരുണ്ട് കാണാപ്പാട് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു വെക്കും എന്താ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലും ഒന്നും കിട്ടില്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് മക്കളെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിനോട് ഇഷ്ടം വേണം നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും സബ്ജക്ട് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഏർ ലവ് യുവർ സബ്ജക്ട് ഓർ ലൈക്ക് യുവർ ടോപ്പിക്സ് എന്തുവാണെങ്കിലും ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണോ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഏർ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അത് പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്കത് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഡ്യുവൽ കോഡിംഗ് ആണ് റിട്ടൺ ആൻഡ് വിഷ്വൽ കണ്ടുപഠിക്കാൻ വായിച്ചു പഠിക്കാൻ ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതി കൂടി പഠിക്കണം ഏർ അതുപോലെ തന്നെ എട്ടാമത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ സാർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് എന്താണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടവേളകള് റെസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കണം ഒരു ദിവസം എട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുലർച്ചെ വരെയൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക ഉറങ്ങാതെ ഉറക്കം ഉറച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ ഇങ്ങനെ അടുക്കടുക്കടുക്കായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും എന്നാണ് ഉറങ്ങി കരുതുന്നത് ഒരിക്കലല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കണം ഏഹ് എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു നിമിഷം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് എന്താണ് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ എന്താണ് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ പരീക്ഷയുടെ സമയത്ത് ചില സമയത്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പേജ് നമ്പർ ഓർമ്മ വരും നമ്മൾ എഴുതിയ പെണ്ണിന്റെ കളർ ഓർമ്മ വരും നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെച്ച് ആ കാര്യം അടക്കം ഓർമ്മ വരും ആ പോയിന്റിന്റെ മുകളിൽ എഴുതിയ പോയിന്റും താഴെയുള്ള പോയിന്റ് ഓർമ്മ വരും ആ പോയിന്റ് മാത്രം നമുക്ക് ഓർമ്മ വരില്ല അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എനിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏർ പണ്ട് ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പേജും അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും സൈഡിലും ഉള്ള ചിത്രങ്ങൾ അടക്കം ഓർമ്മ വരും ചോദിച്ച കാര്യം മൈൻഡിൽ കിട്ടില്ല ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റൊന്ന് എന്താണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇതും കൂടി നമ്മൾ നോക്കി പോകും പക്ഷെ ഇതിന് വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതായിരിക്കും മറ്റൊരു കാര്യം അപ്പൊ കൃത്യമായി റെസ്റ്റ് എടുത്ത് അലൻ സാർ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ഏഹ് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ ഒക്കെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലാണ്ട് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഇതിന് പിന്നാലെ അലഞ്ഞ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അത് മാത്രം ഓർമ്മ വരാത്തതിന്റെ കാര്യം ഇതാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കില്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റിവിഷൻ ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ആശയം നമ്മൾ
ഒക്കെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് എല്ലാവരും അല്ലെ ഈ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് വായിച്ചു നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്ക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് എങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു നിമിഷം ക്ഷമിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണതിന്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനദർ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കുക ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഏ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കുക അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ എം സി ക്യു അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് എന്നും കൂടി അടിച്ചു നോക്കിയ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോലും അറിയാത്ത രീതിയിലുള്ള കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ധാരാളം ക്വിസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിലും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഗൂഗിളിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലെ സെൽഫ് സ്റ്റാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഓഡിയോ അയച്ചിടുക നമ്മുടെ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് കേൾക്കുക കോളേജിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് കേൾക്കുക വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് റിവിഷൻ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു പത്ത് ടെക്നിക്ക് ഈ റിവിഷന്റെ ഇടയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ റിവിഷൻ ടൈമിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ റിവിഷൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അതിൽ എനിക്ക് വീണ്ടും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് റിവിഷൻ എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അവസാനം പത്ത് യൂണിറ്റുകളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെയ്യാവുന്ന ഒന്ന് അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ കിട്ടില്ല മാം അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എന്നുള്ളത് അതായത് പറ്റാത്തവരാണ് ചെയ്യുക വേണ്ട പറ്റുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം ഏർ പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് നോട്ട് എഴുതുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം ഏർ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ട് അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം ഏർ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലെ കിച്ചൺ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എന്താണ് നമ്മള് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്ന പാട്ടുകൾക്ക് സിനിമ കാണുക എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ റിവിഷനും കൂടി പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് എന്താണ് പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും റിവിഷന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക പത്ത് യൂണിറ്റും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് റിവിഷൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകാതിരിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് യൂണിറ്റുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇടവേളകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ ആക്കുക ഏ അപ്പൊ റിവിഷൻ ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് അപ്പൊ റിവിഷൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റു ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് പലരും ചെയ്യാതെ പോകുന്ന ഒന്നാണ് റിവിഷൻ അപ്പൊ സോ റിവിഷൻ ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് അപ്പൊ മാറി വരുന്ന എക്സാം പാറ്റേണിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ ഈ ഏരിയാസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആദര ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്നേഹപൂർവ്വം ആദര ടീച്ചറിനെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് താങ്ക് യു ഭാഗ്യ മാം ഹായ് ഓൾ ഗുഡ് ഈവനിങ് സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഓഡിബിൾ ആണോ ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ ഭാഗ്യ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മാം പറഞ്ഞതൊക്കെയും അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യ മാം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും ഡിസംബറിലാണ് നെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എന്റെ സബ്ജെക്ട് എക്കണോമിക്സ് ആണ് ഡിസംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ സൈക്കിളിലാണ് നെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ പേപ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ടാസ്ക് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പേപ്പർ ടൂവിനെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാമായിരിക്കും പേപ്പർ വൺ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ എൻറ്റേർലി പുതിയ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ സോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം എനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഈ എക്സാം ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയം തൊട്ട് നമ്മൾ
ഫ്ലെക്സിബിൾ അതായത് നിങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി പ്ലസ് മാർക്സ് എന്തിലേക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പേപ്പർ വണ്ണിലേക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ എക്സാം എഴുതുമ്പോ നിങ്ങൾക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളവര് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണേ അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുമ്പോഴേക്കും ഇതൊക്കെ എവരിത് എവിടുന്ന ചോദിക്കുന്നെ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവന്മാർ ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് എടുത്ത് ഇരുന്നടാ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളിതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഈ സിലബസ് ഒന്നും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണല്ലോ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആക്ച്വലി അവിടെയാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എക്സാമിന് എന്ത് പഠിക്കണം എന്ന് പഠിക്കുന്ന എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അതെങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നും കൂടി ആ അതെങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കാത്തടുത്താണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അത്രയും വരുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ യു ആർ ക്ലോസ് ടു യുവർ ഡ്രീം ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശരി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്ത് പഠിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ ഈ എന്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എവിടുന്ന് അറിയാ നമുക്ക് ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി എന്ത് പഠിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ എവിടുന്ന് അറിയാ സബ്ജക്ട് മാറിപ്പോയി എന്ന് വരെ തോന്നാറുണ്ട് അതെ എന്ത് പഠിക്കണം എന്ന് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ അറിയാ ഈ എക്സ് അതെ എക്സാക്ട്ലി പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവരൊരു സിലബസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സിലബസ് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാല് ഈ ഒരു എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾ പിൻ പോയിന്റ് സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം പഠിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോയി ഇരുന്ന് നോക്കൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല അതൊരു ഫാക്റ്റാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്തും കൂടെ വേണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അത് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട രീതി മനസ്സിലാക്കി വർക്ക് ഔട്ടും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കും അതെ പി വൈ ക്യൂസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം അത് പി വൈ ക്യൂസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ആക്ച്വലി ഒരു രീതിയുണ്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടു ടിക്കിട്ടു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു ആ അതും എനിക്ക് ശരിയായി അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് അൻപതിൽ അൻപതും കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം അല്ല ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു സാ ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ടും നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന് എന്തായിട്ട് വരിക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവാം സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കുമ്പോൾ പി വൈ ക്യൂസ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലസ് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി പേപ്പർ വണ്ണിലെ എക്സാം പാറ്റേൺ ചേഞ്ചിന്റെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേക്കും ആക്ച്വലി വളരെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അതെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് പഠിക്കാം വളരെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒന്നും പേപ്പർ വണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ച് വന്നിട്ടില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഈ എൻ ടി എ നമ്മുടെ ഈ എക്സാം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു രണ്ട് വർഷം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഒരു മൂന്ന് വർഷം വെച്ചോളൂ ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സിലബസിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു സർഫസ് ലെവൽ നോളജ് മതിയായിരുന്നു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വിധം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവസ്ഥ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചുകൂടി ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് നമുക്ക് ഓരോ ഏരിയാസിൽ നിന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയാസ് ഇനി ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ സിലബസ് വഴിയാണ് കാരണം സിലബസിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ മൊഡ്യൂൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് അത് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇനി അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് പി വൈ
ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് ഗെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പല ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ടൂൾസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നത് എപ്പോഴാ ഇപ്പൊ മെൻറ്റി മീറ്റ് പാറ്റ്ലെറ്റ് കഹൂദ് സൂമ് നിങ്ങൾ ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗൂഗിൾ മീറ്റിനെ കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് മൈൻഡ് മേസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പാറ്റ്ലെറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ മനസ്സിലാക്കി തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ടൂൾസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കണം അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇതുപോലെ മെൻറ്റിമീറ്റർ പാറ്റ്ലെറ്റ് കഹൂദ് സൂമ് മൈൻഡ് മേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ടൂൾസിനെ കുറിച്ചിട്ടും അവരെ ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആയാലും അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ടൂൾസിനെ കുറിച്ച് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പി വൈ ക്യൂസ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ടീച്ചിങ്ങിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്വയം സ്വയം പ്രഭ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ട്വന്റിയിലൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ സ്വയം സ്വയം പ്രഭയെ കുറിച്ച് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മതിയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സ്വയം പ്രഭയെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എത്ര ചാനൽസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള സംഭവം പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടി ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം വളരെ റീസെന്റ് അതായത് ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ലൈക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ സ്വയം പ്രഭയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് വീക്സ് വഴിയാ നമ്പർ ഓഫ് വീക്സിന്റെ ബേസിസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്വയം പ്രഭയുടെ ക്ലാസ്സസ് പോകുന്നത് സോ അതിനെ കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്വയം പ്രഭയുടെ ഓരോ ചാനൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് ഓരോ ചാനൽസിന്റെ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചാനൽസ് ഏത് സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ സി ഇ സി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ചാനൽ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓരോ ചാനൽസും ആരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തേ പറ്റും ഇനി സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നോക്കിക്കേ റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഐഡന്റിഫൈ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് വുഡ് ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ഫോർ ഡേറ്റ ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ റിസർച്ച് സ്റ്റഡി സോ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരിക്കലും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസിന്റെ ബേസിൽ അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി സിലബസ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർഷിപ്പ് മാത്രമല്ല എന്തും കൂടെ തരുന്നുണ്ട് ജെ ആർ ഒക്കെ കൂടെ തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ ഒരു റിസർച്ചർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതും കൂടി ഇപ്പൊ എന്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിങ് ടൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കുന്നതാണ് പ്ലജേറിസത്തിന്റെ യു ജി സി റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ഇറങ്ങിയ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡോക്യുമെന്റിൽ നിന്നും എ ടു ഇസെറ്റ് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്താലേ അത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡോക്യുമെന്റിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്നും ആ ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്നും ആ ഡോക്യുമെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പി വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റിസർച്ച് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പി വാല്യൂസ് ഒ
ഇനി നമ്മൾ ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മിസ്സിംഗ് ടേബിൾ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മുന്നേ ഒന്ന് മിസ്സിംഗ് ടേബിൾ ചോദിക്കത്തില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ഗിവൺ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മിസ്സിംഗ് ടേബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ലോജിക്കൽ റീസണിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിനുള്ളിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഏരിയയാണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെംപ്ലേറ്റിനുള്ളിൽ നിന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കൂ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ ആണ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരതിനകത്ത് പുതുതായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ലോജിക്കിന്റെ ആണ് ഇന്ത്യൻ ലോജിക്ക് നമുക്ക് സിലബസിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചുകൂടി ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ലോജിക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഐ സി ടി യെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഐ സി ടി യിലെ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ സിലബസിൽ സിലബസ് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എക്സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എക്സലിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരുന്നില്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നില്ലേ നമ്പർ കൺവേർഷൻ നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് വരുന്നില്ലേ ഇല്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലേ വൺ വൺ സീറോ 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 ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നില്ലേ ആ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അപ്പൊ അവർ പുതുതായിട്ട് അവർ ഇപ്പോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം അതിന്റെ കൺവേർഷൻസ് പിന്നെ ഐ സി ടിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങള് ഡെയിലി നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പും ഗാജറ്റ്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഫുൾ ടൈം നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിനുള്ളിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഇന്റർനെറ്റുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ വൈഫൈ ബ്ലൂടൂത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്താ നമ്മുടെ കുക്കീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സ്ഥിരം സെർച്ച് എഞ്ചിൻ വെബ് ബ്രൗസർ വി പി എൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന കുറെ ടേംസ് ഉണ്ട് ആ ടേംസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ അലോ നിങ്ങളൊരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ നിങ്ങളിപ്പോ ഗൂഗിളിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അലോ കുക്കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കാണാം നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റോ റിജക്റ്റ് കൊടുത്തങ്ങ് പോകുമല്ല നിങ്ങളൊരു റിസർച്ചർ ആവാൻ പോവുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്താണ് ഈ കുക്കീസ് എന്നും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമൺ മാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ സി ടിക്കകത്ത് അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പീപ്പിൾ ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൂടുതലും ചോദിക്കുന്നത് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഓസോൺ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് പല പല കൺവെൻഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പക്ഷെ പീപ്പിൾ ഡെവലപ്മെന്റിനെ ഒക്കെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പി വൈ ക്യൂസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മറ്റു മൊഡ്യൂൾസിനെക്കാളും അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പീപ്പിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂൾ ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ട്വന്റി ട്വന്റി ഇപ്പൊ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അവര് വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന അതായത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലും ഒരു മിനിമം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും എൻ ഇ പി ട്വന്റി ട്വന്റിനെ ആയിരിക്കും എൻ ഇ പി ട്വന്റി ട്വന്റി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഇല്ല കാരണം അത് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആ സമയത്താണ് സിലബസ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഈ ട്വന്റി ട്വന്റി എൻ ഇ പി വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോ എൻ ഇ പി ട്വന്റി ട്വന്റിയെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഇല്ലേ നിങ്ങൾ എൻ ഇ പി ട്വന്റി ട്വന്റി എന്ന് അറിയിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും ആ അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ നിന്ന് വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇ പി ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ ഓരോ സെന്റൻസും അതിന്റെ ഓരോ വേർഡ്
സിലബസ് പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം എന്തും ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പി വൈ ക്യൂസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ഒത്തിരി അധികം വഴികളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു വഴി ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ എയിം ജെ ആർ എഫ് സീരീസ് നമ്മുടെ എയിം ജെ ആർ എഫ് സീരീസ് ആണ് ഐ പ്ലസിന്റെ എയിം ജെ ആർ എഫ് സീരീസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഈ എക്സാം ഡിസംബർ സൈക്കിളിന്റെ എക്സാമിന് എക്സാം എഴുതുന്നതിന് ഒരു വൺ മന്ത് മുന്നേ വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് ഞാൻ പേപ്പർ വണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിന് മുന്നേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സിലബസും പഠിച്ചു അതിന് മുന്നേ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പി ഡി എഫ്സ് വെച്ച് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് ഞാൻ ചെയ്തത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഐ പ്ലസിന്റെ എയിം ജെ ആർ എഫ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് മാത്രമാണ് ഡെയിലി ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നു രാവിലെ ഫ്രഷൻ അപ്പ് ആവുന്നു എന്റെ ആദ്യത്തെ കാഴ്ച ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഐ പ്ലസിന്റെ എയിം ജെ ആർ എഫ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്നറിയോ അവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റാങ്ക് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരും അപ്പൊ നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മാർക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും എത്തി നമ്മൾ ഇനിയും എത്താനുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു അസസ്മെന്റ് കൂടെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സിലബസ് പഠിക്കുക സിലബസ് പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുതുതായിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് കിട്ടും രണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടും റെഫറൻസ് ബുക്കോ പേപ്പർ വണ്ണിനാണോ പേപ്പർ വണ്ണിന് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ ഞാനും അക്കാഡമിയിൽ ചേർന്നത് തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് കാരണം അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്കും പേപ്പർ വണ്ണിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ഐഡിയയും ഇല്ലായിരുന്നു ഐ പ്ലസ് തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലും സാധാരണ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് പഠിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുതലായിട്ടും ഒരു അക്കാഡമിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാരണം എൻറ്റലി പുതിയതായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടാണ് അത് പഠിക്കാനിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ടൈം എടുക്കും അതുപോലെ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് പോലുള്ള മൊഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഐ പ്ലസിന് പോസിറ്റീവ്സ് പറയുമായിരിക്കും കേട്ടോ പറയും പറയും അപ്പോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പി വൈ ക്യൂസ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ആൻസർ കണ്ടു ആ എനിക്ക് ശരിയായി അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാം പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വഴി അങ്ങ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പോവാതെ നാല് ഓപ്ഷൻസും പഠിക്കുക ഇനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫാൾസ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് ഫാൾസ് ആയി എന്നും കൂടെ പഠിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി പ്രോസസ്സ് എന്താവത്തുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഇത്രയും ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ കിട്ടിയോ ഇപ്പൊ വൺ എങ്ങനെയാ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഓവറോൾ ആയിട്ട് ഓവറോൾ ഐഡിയ കിട്ടിയോ അതുപോലെ പത്ത് മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ പത്ത് മൊഡ്യൂൾസിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ചിലവർക്ക് മാത്സ് പാടായിരിക്കും ചിലവർക്ക് അല്ലാതെ ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാടായിരിക്കും ബട്ട് പ്രാക്ടീസ് എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസും നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൈക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങാത്ത ഒരു മൊഡ്യൂളും ഇല്ലടാ എനിക്ക് മാത്സ് പാടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും തോറും ഞാൻ വേറെ ഒരാൾക്ക് മാത്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തി മനസ്സിലായോ അപ്പം പ്രാക്ടീസ് ആണ് എല്ലാത്തിനും ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുക്കിംഗ് അറിയില്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ പോയി കുക്ക് ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൗ ടു മാനേജ് മൈ ടൈം വൈൽ ഡൂയിങ് എക്സാം അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എല്ലാത്തിന്റെയും ഇത് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഈ ടൈം മാനേജ്മെന്റിനും ഞാൻ ഇതൊരിക്കലും ഒരു പ്രൊമോഷൻ അല്ല കേട്ടോ സിൻസിയർലി ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം മാനേജ്മെന്റിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എയിം ജെ ആർ എഫ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആണ് കാരണം അത് നമ്മൾ പ്
റീഡിംഗ് കോം അതും പ്രാക്ടീസ് ആണടാ എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ആണ് റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹൻഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് രീതിയിൽ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എം ജി ആർ എഫ് ലൊക്കെ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹൻഷന്റെ ഇരുപത് സെറ്റോ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡെയിലി അത് ചെയ്ത് നോക്കി ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ ചെയ്ത് നോക്കി ഈ സ്ക്രോളിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ആവും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു എക്സാം എഴുതുന്ന ഫീലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് നോക്കിയേ റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹൻഷൻ ആദ്യം എനിക്കും വളരെ പാടായിരുന്നു കാരണം ഫുള്ള് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രശ്നമായിരുന്നു റീഡിംഗ് കോമ്പിനേഷൻ വായിച്ച് തീരത്തില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്താണെന്നറിയാമോ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല നമ്മളൊന്ന് സ്കിം ചെയ്ത് വിടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടും എന്നുള്ളതാ മാ സ്കോറിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലടാ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്നും എല്ലാ പേപ്പറിൽ നിന്നും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് വരും അതുകൊണ്ട് മാ സ്കോറിംഗ് ഏരിയ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ എനിക്ക് ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ശില്പ മാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻസൈറ്റ്സ് ശില്പ മാമിന് തരാൻ പറ്റും സോ ഞാൻ ഈ സെഷൻ ആരിലേക്ക് നമ്മുടെ ശില്പ മാമിലേക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാണ് താങ്ക് യു ആർ ഹായ് ഓൾ അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ സോ ഞാൻ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ ശില്പ ഐ പ്ലസിലെ ഒരു ഫാക്കൾട്ടി ആണ് നമ്മളുടെ ഭാഗ്യ മിസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഫാക്കൾട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിലുപരി ഞാനും ഐ പ്ലസിന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു സോ ഞാൻ നെറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്തത് ഡിസംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവില് അതായത് ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ പി ജി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു എന്റെ സബ്ജക്ട് കോമേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എം കോം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണ് ഞാൻ നെറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ജേണി ഒന്ന് ഒരു സ്നാപ്ഷോട്ട് പോലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സാമിന് ഞാൻ പി ജി ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും എഴുതാമല്ലോ നമ്മൾ എക്സാം എഴുതി രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പി ജി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് സോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എക്സാം എഴുതിയ സമയത്ത് ഞാനും വിചാരിച്ചത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണല്ലോ എല്ലാം അറിയാം അല്ലേ നമ്മൾക്ക് പേപ്പർ ടു ആണെങ്കിൽ നല്ല പോലെ അറിയാം പിന്നെ പേപ്പർ വണ്ണ് സിലബസ് ഒക്കെ കണ്ടു ജസ്റ്റ് പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം വെറുതെ പോയി എഴുതിയാലും കിട്ടുമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പോയി എഴുതി എഴുതിയപ്പോ മനസ്സിലായി വെറുതെ പോയിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും കിട്ടാത്ത കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ വെറുതെ പോയാൽ കിട്ടത്തില്ല പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ മാത്രം പാസ്സാവുന്ന ഒരു എക്സാം ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അപ്പോ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഐ പ്ലസിന്റെ ഹെൽപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പേപ്പർ വണ്ണിനാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും ഫോക്കസ് കൊടുത്തത് കാരണം പേപ്പർ ടു ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മള് ഡിഗ്രി പി ജി ഒക്കെ നമ്മൾ മെയിൻ എടുത്ത് പഠിച്ച സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ പേപ്പർ ടു ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പേപ്പർ ടൂല് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് പേപ്പർ വൺ ആണെങ്കിൽ സിലബസ് വെച്ചിട്ട് സിലബസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റഡി നടത്തി സിലബസ് വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചു അങ്ങനെ പോയി എഴുതിയപ്പോഴാണ് ഡിസംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ഡിസംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവില് ഞാൻ നെറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയത് അപ്പോ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി എക്സാമിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ടീച്ചർമാര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് രണ്ട് പേപ്പറും കൂടെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും പേപ്പർ വണ്ണും ഉണ്ട് പേപ്പർ ടൂ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് പഠിക്കണം ഒരെണ്ണം പഠിക്കുമ്പോൾ മറ്റത് മറക്കും പേപ്പർ ടു പഠിക്കുമ്പോൾ പേപ്പർ വൺ മറന്നു പോകും അപ്പൊ ഈ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് രണ്ട് പേപ്പറും എങ്ങനെ ഒരേ സമയത്ത് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എക്സാമിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടത് ഇപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളും ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കാണുമല്ലോ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എഴുതുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തംസപ്പ് ചെയ്യണേ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്നവരുണ്ടോ യെസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് മറ്റുള്ളവരും ഒന്ന് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ടൈം എഴുതുന്നവർക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫ
ആ ഒരു ടിപ്സ് എന്റെ റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞ അതേ കാര്യമാണ് ബി തറവ് വിത്ത് ദി സിലബസ് ആൻഡ് എക്സാം പാറ്റേൺ സിലബസ് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എക്സാം പാറ്റേണും അറിഞ്ഞിരിക്കണം സിലബസ് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല സിലബസ് പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആകുന്നുള്ളൂ നമ്മളുടെ അമ്പത് ശതമാനം മാത്രം എഫേർട്ടേ അവിടെ സിലബസ് കവറേജിൽ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി അമ്പത് ശതമാനം എവിടെയാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതും റിവിഷനും ഒക്കെയാ ബാക്കി അമ്പത് ശതമാനം അപ്പൊ ആദ്യം സിലബസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക എക്സാം പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റഡി പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്ലാൻ ഒന്നും നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ടൈം അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടൈം വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഈ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനിൽ നിങ്ങളുടെ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ കാണും ഒരു മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്നവർ കാണും അഞ്ച് മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്നവർ കാണും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്ലാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക യൂട്ടിലൈസിംഗ് ഇഫക്റ്റീവ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് മതി നമുക്ക് ടൈം ഒത്തിരി കളയാനില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആകാത്ത തരത്തിൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പേപ്പർ ടൂൽ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ച പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിലും വേണുന്നതും നമുക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വേണ്ടുന്നതും ഉണ്ട് വേണ്ടാത്തതും ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് നോക്കി നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഒരു കോഴ്സിലൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഐ പ്ലസ് ന്റെ കോഴ്സിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സിലബസ് അനുസരിച്ച് ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് എന്റെ മുന്നിലുണ്ട് ദെൻ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ടീച്ചർ അതർ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രാക്ടീസിൽ കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഐ പ്ലസിന്റെ എയിം ജെ ആർ എഫ് ഒക്കെ വളരെ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാകും ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാകും അതുപോലെ ടൈം എത്രത്തോളം സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് അടുത്ത തവണ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ റിവിഷൻ ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യുക നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഒക്കെ യൂണിറ്റുകൾ പഠിച്ച് 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 അങ്ങ് അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ പോയപ്പം ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് എല്ലാം മറന്നുപോയി എല്ലാ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് മറന്നു പോകും അവസാനത്തെ യൂണിറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓർമ്മയില്ല അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിവിഷൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക ഇന്നലെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇന്നൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച മൊത്തം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഞായറാഴ്ച ഇരുന്ന് എല്ലാം കൂടെ വീണ്ടും പഠിക്കേണ്ട നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ദെൻ ഫൈനലി സ്റ്റേയിങ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് ഫോക്കസ്ഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഉള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എൻഡ് വരെയും കാണണം നമ്മൾ നെറ്റിന്റെ റിസൾട്ട് നോക്കുന്ന സമയം വരെയും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണണം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് എഫേർട്ട് ഇട്ട് പഠിച്ചു പഠിച്ച് നമ്മൾ എക്സാമിനെ നല്ല രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു റിസൾട്ട് നോക്കുന്ന നിമിഷം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ക്വാളിഫൈഡ് ഫോർ ജെ ആർ എഫ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ
നമ്മൾക്ക് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്ത കുറച്ച് ടിപ്പുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പേപ്പർ വണ്ണും ടൂവും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ടിപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടിപ്സ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോ പേപ്പർ വണ്ണിലാണെങ്കിൽ ഒരു സിലബസ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റഡി വേണം അതായത് ഒരു ഇൻഡെപ്ത് സ്റ്റഡി നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല പേപ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് അല്ലെ അവിടെ കുറെ കുറെ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ലോജിക് ഉണ്ട് പിന്നെ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് റിസേർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു പുതിയൊരു ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ അതിലൊരു സിലബസ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റഡി ആണ് വേണ്ടത് പഠനമാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ പേപ്പർ ടൂയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു സിലബസ് ബേസ്ഡ് റിവിഷൻ ആയി മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഡിഗ്രി മൂന്ന് വർഷം പി ജി രണ്ട് വർഷം മൊത്തത്തിൽ അഞ്ചു വർഷം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ അത് വീണ്ടും ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പേപ്പർ ടൂയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു സിലബസ് ബേസ്ഡ് റിവിഷൻ ആണ് ഇനി പേപ്പർ വണ്ണിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പി വൈ ക്യൂസ് പേപ്പർ വണ്ണിന്റെയും ടൂവിന്റെയും പി വൈ ക്യൂസ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ പേപ്പർ വണ്ണിൽ നമ്മൾ പി വൈ ക്യൂ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം മാനേജ്മെന്റും കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി നമ്മൾക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആയി അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു വെച്ച കോൺസെപ്റ്റുകൾ ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫാലസീസ് പഠിച്ചു ഫാലസിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ അതൊരു റെഡ് ഹെറിങ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ഹോമിനം എന്നൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പേപ്പർ വണ്ണിന്റെ പി വൈ ക്യൂസിൽ നിന്ന് പറ്റും അതുപോലെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് കൂടുതലും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പേപ്പർ വണ്ണിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ ഈ ഒരു ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഒക്കെ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് പോകുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അതിന്റെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം നമ്മളുടെ നെറ്റ് എക്സാം എഴുതിയ സമയത്ത് എനിക്ക് ആ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വേണ്ടി വന്നു സോ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റിയും ടൈം മാനേജ്മെന്റും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടും പേപ്പർ വണ്ണിന്റെ പി വൈ ക്യൂസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പറ്റും പേപ്പർ ടൂ ആണെങ്കിലോ പേപ്പർ ടൂവിലെ പി വൈ ക്യൂസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണിനെ പറ്റി ഒരു ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടാനാണ് കാരണം പേപ്പർ ടു നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് പേപ്പർ ടൂവിന്റെ പി വൈ ക്യൂസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദൻ പേപ്പർ വണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡീപ് ഡൈവ് ഇൻ ടു ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം പുതിയ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻ ഡെപ്ത് സ്റ്റഡി വേണം പേപ്പർ ടൂ ആകുമ്പോഴോ അവിടെ റീവിസിറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെ പ്രീവിയസ്ലി ലേൺഡ് കോൺസെപ്റ്റുകളെ റീവിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി പൊടി തെട്ടിയെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പറയാം ഇനി പേപ്പർ വണ്ണിൽ ഞാൻ എന്റെ ഒരു പഠിച്ചൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചൊരു അപ്രോച്ച് പറയാം ടു ഇസ് ടു വൺ അപ്രോച്ച് ആണ് ടു ഇസ് ടു വൺ അപ്രോച്ച് ഫോർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നത് പേപ്പർ വൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ പഠിച്ചാല് ഒരു മണിക്കൂർ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ആ ഒരു റേഷ്യോ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ് പഠിച്ചതെങ്കിൽ അടുത്ത അര മണിക്കൂർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക പേപ്പർ ടു ആണെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു വൺ അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഒരു ലേണിങ്ങിനും ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസിനും കൊടുത്തത് അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ പഠിച്ചാൽ ഒരു മണിക്കൂർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് എന്ന രീതിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ പേപ്പർ വൺ എനിക്കറിയാത്ത ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് അത് പഠിക്കുന്നതിന് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു കൂടുതൽ ടൈം പഠിക്കുന്നതിൽ കൊടുത്തു ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസിന് അതിന്റെ ഒരു ഹാഫ് ടൈം ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസിനും കൊടുത്തു പേപ്പർ ടൂവിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പഴയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനും ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസിനും സെയിം ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് ഒരേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കൊടുത്തത് അരമണിക്കൂർ പഠിച്ചാൽ അരമണിക്ക
നമുക്ക് മെമ്മറിയിലേക്ക് വരണം എന്നിട്ട് നമ്മളത് ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പൊ നൂറ്റി അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നൂറ്റി എൺപത് മിനിറ്റാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഒരു മിനിറ്റാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈം മാനേജ്മെന്റ് കിട്ടുന്നത് പ്രാക്ടീസിൽ കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ ഡിസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ആ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ നമ്മളുടെ ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ കോഴ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അത്ര ടൈം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടല്ലേ ടൈം ഇങ്ങനെ കുറയുന്നത് കാണാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക എല്ലാവരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു നെറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജെ ആർ എഫിലേക്കൊക്കെ എയിം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ഒരു മണിക്കൂറും നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് സോ കൺസിസ്റ്റൻസി ഈസ് ദി കീ അപ്പോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക പഠനം ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു ആവേശം ആർക്കും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കുറെ പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോ കാണിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നും ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വട്ടം ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജെ ആർ എഫ് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ കോമ്പൻസേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇന്നൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ പഠിക്കാ പഠിച്ചില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അടുത്ത അടുത്ത ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് മണിക്കൂറും കൂടി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക റിസൾട്ട് റിസൾട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റിസൾട്ടുകൾ ഈഗർലി വെയ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് അറിയാം റിസൾട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീക്കോടെ റിസൾട്ട് വരാനാണ് സാധ്യത സോ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാംസ് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക എല്ലാവരും നെറ്റ് ആൻഡ് ജെ ആർ എഫിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക